Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir sufle tarifim var. Sufle tarifi vermekten ziyade sufle yaparken çok dikkat edilmesi gereken püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Sufle yapması oldukça basit gözüken fakat dikkat etmediğiniz takdirde malzemelerinizin ziyan olabileceği bir tarif. İlk dikkat etmemiz gereken şey şu. Tencere seçimi. Tencerelerimizin bir miktar derin olması gerekiyor. Fincanları koyduğumuz zaman üzerinde birazcık pay kalacak. Kapağı da kapattığımız zaman kabaran kekimize değmeyecek. Eğer çok sığ bir tencere kullandıysanız ve fincanınız şu şekilde duruyorsa kekiniz kabardığı zaman kapağa yapışacaktır. Bunun için biraz daha böyle fincanlarınızın gömüleceği bir tencere tercih edin. İkinci uyarım da şu arkadaşlar. Fincanları şu şekilde tencere diye değdirmeyin. Şöyle, şöyle değdirdiğiniz zaman kek kabarırken tencerenin kenarına yapışabiliyor. Bunu da söylemek isterim. Onun için bir miktar şöyle tencerenin kenar kısmından uzaklaştırın fincanlarınızı. Şöyle ortaya ortaya uzaklaştırın. Ama eğer mümkünse tam olarak birbirine de değdirmeyin. Fincanlar arasında şöyle minik minik boşluklar bırakmaya çalışın. Çünkü kabaran kekiniz birbirine de değebilir. Şimdi hep birlikte yapımına geçiyoruz. Bu aşamada kettle'ınıza suyunuzu koyabilirsiniz. O kaynaya dursun. Biz bir çay bardağı şekerimizi klasik çay bardağı çırpma kabına alıyoruz. İki tane yumurtamızı şekerin üzerine kırıyoruz. Şeker ve yumurtamı köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şeker ve yumurtamı güzelce çırptım. Yarım bardaktan biraz fazla diyebiliriz. Sıvı yağımızı döküyoruz. Bir çay bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir miktar eksik kullanmayı tercih ediyorum. Bir çay bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. Yeniden çırpıyorum. Kuru malzemelerimi eleyerek koymak istiyorum. 2 çay bardağı unumu ekledim. 2 yemek kaşığı çok doldurmadan kakao. Bir paket hamur kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bütün kuru malzemelerimi eliyorum. Topaklanma olmaması ve güzel kabarması için. Topaklananları da şu şekilde parmağımla dağıtıyorum. Unu karışımımıza yedirdik. Akışkan bir kıvam elde ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çok güzel kakaolu insanın ağzının suyunu akıtacak bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi fincanlarımıza doldurma zamanı. Nescafe fincanı bunlar bu arada. Nescafe fincanı tercih ettim. Siz isterseniz normal Türk kahvesi fincanı da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini karışımımızdan ilave etmeye başlıyoruz. Bu aşama da çok önemli. Yarısına kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla doldurursanız Kekiniz kabaracağı için taşma yapabilir. Bu da eminim birçok insanın başına gelmiştir. Yarısına kadar doldurun. Fincanlarımı yarısına kadar doldurdum. Dibinde çok azıcık bir karışımım kaldı. Bunu bir kenara böyle alıyorum. Üzerine ben Nutella kullanacağım. Siz isterseniz şu şekilde tablet çikolatalardan da koyabilirsiniz ortasına. Ama ben Nutella'nın tadını daha çok beğendiğim için birer tatlı kaşığı her fincanın ortasına Nutella'mdan yerleştiriyorum. O zaten kendi ağırlığıyla birlikte bakın 
hemen çöktü zaten. Çikolatalarımı tam ortalarına yerleştirdim. Kimisi zaten kendiliğinden çöktü. Çökmeyenlerin üzerlerine şöyle azar azar karışımımdan döküyorum. kullandığım ölçülerle 5 tane fincan doldu. Yarısına kadar. Yarısını hafif geçerek doldurdum. Artsaydı bile yine bu şekilde dolduracaktım. Çünkü üzerinde kabarma payını bırakmanız gerekiyor. Çok fazla şuralara kadar doldurursanız pişerken taşacaktır. Suya karışacaktır. Buna çok ama çok dikkat edin lütfen. Bunun için küçük çay bardağı tam ölçülü geliyor e, bence. Büyük çay bardaklarında daha fazla miktar çıkacağı için hem tencerenize sığmayacaktır hem de daha fazla e, fincan gerekecektir. Şimdi kaynatmış olduğumuz suyu bir tanesini şöyle alıyorum. Fincanlarımın yarısına gelecek kadar dolduruyorum. Suyu çok fazla doldurursanız kaynarken suflelerinizin içine dolar su. Şimdi ocağımıza alıyoruz. 3 dakika boyunca orta ateşte ağzı açık bir şekilde pişireceğim. 3 dakikadır sufle ağzı açık bir şekilde pişti. Bir miktar kabardı. Şimdi tenceremizin ağzını kapatıyoruz. 8 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Suflelerim 8 dakika boyunca penceremde kaynadı. Kapağı kapalı bir şekilde kaldı. 8 dakikam doluyor. Kapatıyorum. Hamurunu daha cıvık seviyorsanız 7 dakika 6 dakikada pişirebilirsiniz. Ama ben çok fazla o şekilde sevmediğim için 8 dakika pişiriyorum. Bir de Nescafe fincanların içi derin ve büyük olduğu için biraz daha geç pişiyor. Bakın o kadar güzel görünüyorlar ki gerçekten insanın dayanması mümkün değil. Çok nefis görünüyorlar. Bir tanesinin üzerine pudra şekerimizi serpiyoruz. Dokusu kıvamı bu şekilde. Keki oldukça güzel pişmiş. Bakın şöyle göstereyim size yakından. O cıvık şekilde görünen çikolatasıydı. Yani kekini ben güzel bir şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Siz kekinin de yumuşak olmasını isterseniz pişirme süresini 6 dakika 7 dakika indirebilirsiniz. Kapağı kapattıktan sonra. Ben beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.